वीडियोस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की कुछ ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट्स लेके आया हूं आपको ये पता है कि दो एंगल जब ऐड करके 90 डिग्री अगर आंसर आ जाए तो वो दोनों एंगल्स क्या कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जैसे ए प्लस बी इक्वल टू नाइनटी देन ए एंड बी आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इच अदर अब देखिएगा जैसे हम लाइन से देखें तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कुसेक अगर मैं फ्रेंडशिप कराऊ इन ये दो फ्रेंड्स बना लू क्योंकि ये बिल्कुल कंजिक्यूटिव हैं इन दोनों को फ्रेंड्स बना लू और इन दोनों को फ्रेंड्स बना लू यानी दो दो लगातार आपस में क्या कर लें फ्रेंडशिप कर लें तो दोस्तों आपको क्या याद रखना है कि अगर एक के साथ ए आ जाए और दूसरे के साथ बी आ जाए तो ये सेम हो जाएंगे यानी कि साइन ए इक्वल्स टू कॉस बी हो जाएगा बस शर्त क्या है ए और बी का सम क्या होना चाहिए 90 होना चाहिए इसी हिसाब से ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूले हैं ये आपको याद रखने हैं 90 माइनस थीटा में थीटा ऐड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 90 यानी 90 माइनस थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा थीटा तो साइन को हटा के आप उसकी जगह क्या लगा सकते हैं कॉस लगा सकते हैं सिमिलरली क्योंकि साइन की फ्रेंडशिप कॉस से है तो साइन बदलेगा तो कॉस में बदलेगा कॉस बदलेगा तो साइन में अब कॉस के साथ क्या लगा हुआ है 90 माइनस थीटा और हमें 90 माइनस थीटा अगर हटाना है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है थीटा जब हम उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लगा देंगे तो कॉस की जगह क्या आ जाएगा साइन आ जाएगा सिमिलरली टेन में कॉट कॉट में टेन सेक में कुसेक और कुसेक में सेक क्योंकि जो फ्रेंड्स है ना वही चेंज होते हैं साइन चेंज होता है कॉस में तो कॉस होता है साइन में टेन होता है कॉट में तो कॉट होता है टेन में सेक होता है कुसेक में तो कुसेक होता है सेक में शर्त क्या है उन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री का होना चाहिए ठीक है तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अब इसमें आपको एक चीज ये याद रखनी है अगर दो एंगल का सम 90 आ जाए तो पहले एंगल को अगर आप एल में लगा रहे हैं तो दूसरे एंगल को आर में लगाएंगे तो ये जो साइन है उसका दोस्त कौन है कॉस तो सामने आएगा दोस्त यानी आएगा कॉस ऐसे ही ए एंगल के साथ अगर हम टेन लगा दें तो टेन का दोस्त कौन है कॉट तो टेन के सामने क्या आ जाएगा कॉट ऐसे ही ए एंगल को हम यहां पर लगा दें तो ए का दोस्त कौन है बी तो यहां पर अगर मैं लगाता हूं सेक तो यहां पर क्या आ जाएगा कुसेक तो ये बात आप ध्यान रखिएगा देखिए इससे बड़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और एक मैं आपको धासु ट्रिक बताता हूं जिसका यूज करके आप बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में भी आते हैं एनडीए कॉम्पिटिशन में भी आते हैं प्लस टू एंट्रेंस में भी आते हैं तो यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसान भी है दोस्तों अब जैसे एक मिनट साइन के सामने सपोज कर लीजिए कॉस ऑफ एंगल आ रहा है यानी साइन के सामने कॉस आ रहा है या टेन के सामने कॉट आ रहा है या मान लीजिए आप सेक के आगे को सेक आ रहा है और हम जीरो से नाइन्टी डिग्री के बीच में वर्क कर रहे हैं यानी एंगल किसके बीच में होना चाहिए जीरो से नाइन्टी के बीच में तो कंफर्म है बेटा आप आराम से करना क्वेश्चन को इन दोनों एंगल का सम क्या होगा हंड्रेड परसेंट नाइन्टी डिग्री तो देखिएगा आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अब आप एक मिनट 68 और 22 क्या इनका सम 90 आ रहा है बिल्कुल ऐड करके देख लीजिए 68 एट प्लस ट्वेंटी टू इक्वल टू नाइनटी ऐसे जरा इन्हें ऐड करिएगा 20 प्लस सेवेंटी इक्वल टू नाइनटी यानी ये दोनों भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ये दोनों भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है अब जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो रिलेशन क्या कहता है एक साइड में अगर आप कॉस लगाएंगे तो दूसरी साइड में उसका दोस्त कौन आएगा साइन आएगा तो कॉस 68 की वैल्यू किसके इक्वल हो गई साइन 22 के सिमिलरली 20 70 अब एक साइड में आपने साइन लगा दिया तो दूसरी साइड में क्या आएगा उसका दोस्त आएगा कॉस तो कॉस 70 अब आसान है कॉस 68 की जगह आप क्या लगा देंगे साइन ट्वेंटी टू अपॉन साइन ट्वेंटी और साइन 20 की जगह आप क्या लगा देंगे कॉस 70 अपॉन कॉस 70 और ये दोनों कैंसिल वन ये दोनों कैंसिल वन और वन प्लस वन क्या हो गया टू तो आपने आंसर बड़े आराम से ऑप्टेंट कर लिया तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप ये चेक करोगे कौन से एंगल जो हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं 
अगर वो कॉम्प्लीमेंट्री है तो उनका सब नाइनटी होना चाहिए तो एक एंगल को एक साइड रखना दूसरे एंगल को दूसरी साइड रखना और दोस्तों एक साइड अगर साइन लगाओ तो दूसरी साइड कॉस एक साइड टेन लगाओ तो दूसरी साइड कॉर्ड एक साइड सेक लगाओ तो दूसरी साइड को सेक क्योंकि ये फ्रेंडशिप है एक साइड में अगर साइन आएगा तो हंड्रेड दूसरी साइड क्या आएगा कॉस एक साइड में टेन आएगा तो दोस्तों दूसरी साइड क्या आएगा कॉर्ड और एक साइड सेक आएगा तो दूसरी साइड क्या आएगा कोसेक अब देखिए इसकी जो ट्रिक मैंने बताई थी साइन के सामने कॉस आए तो क्या समझना है हमें ये समझना है कि ये दोनों एंगल जो होंगे वो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो इनका सम क्या होगा इनका सम होगा डेफिनेटली नाइनटी अब साइन के सामने कॉस आ रहा है तो इसका मतलब ये दोनों एंगल्स क्या हो गए ये दोनों एंगल्स हो गए कॉम्प्लीमेंट्री तो इनका सम क्या होगा थ्री ए प्लस ए माइनस टेन किसके इक्वल हो जाएगा नाइनटी के इक्वल माइनस साइन को अगर आप रिप्लेस करेंगे दूसरी साइड तो माइनस हो जाएगा प्लस टेन और थ्री ए प्लस ए कितना हो गया फोर ए फोर ए इक्व टू हंड्रेड देन ए इक्व टू हंड्रेड डिवाइडेड बाई फोर दैट मीन्स ट्वेंटी फाइव सो यू गॉट योर आंसर तो ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि साइन के सामने कॉस टेन के सामने कॉट सेक के सामने कुसेक आ जाए यानी दोस्त दोस्त अगर आमने सामने आ जाए तो जो पहले दोस्त के साथ एंगल है और दू, दूसरे दोस्त के साथ जो एंगल है उसका सम डेफिनेटली 90 होगा इससे आप चुटकी बजा के भी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं टी रोशोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के ये तो डिस्कस हो ही चुका है कि ए प्लस बी इक्व टू नाइनटी है तो अगर एक एंगल के साथ साइन आएगा तो दूसरे एंगल के साथ क्या आएगा उसका दोस्त कॉस ऐसे ही एक एंगल के साथ टेन आएगा तो दूसरे के साथ उसका दोस्त कॉट आएगा और एक के साथ सेट आएगा तो दूसरे के साथ कुछ है अब देखिए कितने आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कॉस नाइन अल्फा इक्व टू साइन अल्फा कॉस के सामने साइन आ रहा है ये दोनों दोस्त हैं और जब आपको लगे कि दो दोस्त सामने सामने आ गए तो इन दोनों एंगल का सम क्या होगा नाइनटी होगा तो नाइन अल्फा प्लस एल्फा इक्व टू नाइनटी टेन एल्फा इक्व टू नाइनटी सो एल्फा इक्व टू जीरो से जीरो कैंसिल नाइन डिग्री तो एल्फा की वैल्यू क्या आ गई नाइन डिग्री अब हमें क्या ऑप्टेंट करना है टेन फाइव एल्फा टेन फाइव एल्फा टेन फाइव एल्फा की जगह नाइन डिग्री तो फाइव इंटू नाइन कितना हो गया फोर्टी फाइव और टेन फोर्टी फाइव की वैल्यू क्या होती है वन तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा ए ऑप्शन वन इज करेक्ट एक और आपको धासु ट्रिक बताता हूं याद रखिएगा कि अगर दो एंगल का सम नाइन्टी होगा तो टेन ए इंटू टेन बी की वैल्यू भी वन होगी और कॉट ए इंटू कॉट बी की वैल्यू भी वन ये ऐसी ट्रिक्स हैं जो आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगी लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है इससे क्वेश्चन आप बड़े आराम से सॉल्व कर लेंगे अब जरा इस क्वेश्चन को देखना टेन 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 फिफ्टीन टेन सेवेंटी फाइव टेन एट्टी अब दोस्तों हमें ऐसे कौन से एंगल्स कलेक्ट करने हैं जिनका सम नाइन्टी डिग्री हो तो टेन और एट्टी दोनों का सम क्या हो गया टेन प्लस एट्टी नाइन्टी इन्हें एक पास ले लीजिए आप टेन 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 एट्टी और कंपटीशन एग्जाम में तो पास लेने की जरूरत भी नहीं है आप ओरली करिए सॉल्व इसको और फिफ्टीन और सेवेंटी फाइव ये कौन से दो एंगल्स हैं जिनका सम अगेन नाइन्टी आ रहा है टेन फिफ्टीन टेन सेवेंटी फाइव और अभी मैंने क्या आपको धासु ट्रिक बताई कि अगर दो एंगल का सम नाइन्टी हो तो टेन ए इंटू टेन की वैल्यू क्या होती है वन क्या इन दोनों एंगल का सम नाइन्टी नहीं है बिल्कुल है दोस्तों नाइन्टी तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी वन क्या इन दो एंगल का सम नाइन्टी नहीं है बिल्कुल है नाइन्टी इसकी भी वैल्यू हो जाएगी वन और ये आ गया आपका आंसर वन तो इसके लिए आपको ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है आगे ये वाला क्वेश्चन देखिएगा टेन वन टेन टू टेन थ्री अप टू टेन एट्टी नाइन अब क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन आ, नाम बड़े और दर्शन छोटे वाली कहावत दोस्तों आपने सुनी होगी क्वेश्चन बड़ा है लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा आसान टेन वन टेन टू टेन थ्री बीच में होगा टेन फोर्टी फाइव और इसके बाद लास्ट में टेन एट्टी नाइन 
उससे पहले टेन एट्टी एट और उससे भी पहले टेन एट्टी सेवन अब जरा देखिएगा टेन वन और टेन एट्टी नाइन क्या दोस्तों इन दोनों एंगल्स का संबंध नहीं है एट्टी नाइन प्लस वन कितना हो गया नाइनटी तो ये किसके इक्वल हो जाएगा वन के इक्वल सिमिलरली टेन टू और टेन एट्टी एट टू और एट्टी एट का सम कितना है नाइनटी और जो हमारी धासु ट्रेक है वो क्या कहती है अगर दो एंगल का सम नाइनटी हो तो टेन ए इंटू टेन भी किसके बराबर होता है वन के तो अगर आप ए मान लेते हैं टू डिग्री और बी मान लेते हैं एट्टी एट तो टू प्लस एट्टी एट क्या हो जाएगा वन अगेन वन ऐसे ही थ्री और एट्टी सेवन एट्टी सेवन और थ्री कितना हो गया नाइनटी तो धासु ट्रेक क्या कहती है टेन ए इंटू टेन बी की वैल्यू क्या हो गई वन ऐसे ही दो दो पेयर्स बनेंगे उन सबकी वैल्यू क्या आ जाएगी वन और बीच में आएगा टेन फोर्टी फाइव उसकी वैल्यू भी वन हो जाएगी तो वन इंटू वन इंटू वन किसके इक्वल होता है वन के इक्वल ऐसे ही बीच में अदर पेयर होंगे टेन फोर आएगा यहां पर टेन एट्टी सिक्स आएगा फाइव आएगा एट्टी फाइव वो सब वन हो जाएंगे दोस्तों तो फाइनली आंसर हमारा क्या हो गया वन मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बात करते हैं ट्रिग्लोमेट्रिक फंक्शन या रेशोज की तो साइन और कॉस अगर हम नंबर लाइन देखें तो साइन और कॉस की जो वैल्यू है वो किसके बीच में लाई करती है माइनस वन और वन के बीच में यानी साइन और कॉस किसके बीच में रहता है माइनस वन और वन के बीच में यानी अगर हम इस फैक्ट को लिखना चाहें तो साइन थीटा कॉस थीटा लाइज बिटवीन माइनस वन एंड वन साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू किसके बीच में लाई करती है माइनस वन और वन के बीच में यानी मिनिमम वैल्यू होती है साइन और कॉस की मिनिमम वैल्यू माइनस वन और मैक्सिमम वैल्यू प्लस वन ये साइन और कॉस की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू होती है क्योंकि आपको पता है कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कुछ सेट और कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है सेट तो जो स्पेस इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया सेक और कुसेक उसके अपोजिट स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं यानी यहां से पीछे माइनस इंफिनिटी आपको पता है नंबर लाइन का एक एंड क्या होता है इधर प्लस इंफिनिटी और ये वाला एंड क्या होता है माइनस इंफिनिटी क्योंकि नंबर लाइन को तो आप कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं तो माना जाता है कि जाके कहीं इन्फिनिटी पर खत्म हो रही होगी प्लस इंफिनिटी पर राइट साइड में और माइनस इंफिनिटी पे लेफ्ट साइड में तो जो स्पेस साइन और कॉस ने ऑक्यूपाई कर लिया उसका अपोजिट स्पेस कौन ऑक्यूपाई कर लेगा सेक को सेक इस बात को मैं इस तरह से समझाता हूं कि मान लीजिए ये पाकिस्तान का नक्शा है अब जो पाकिस्तान का नक्शा है उसमें हिंदुस्तान तो आ ही नहीं सकता अब साइन और कॉस को अगर हमने पाकिस्तान मान लिया तो हिंदुस्तान क्या होगा माइनस वन से इधर या वन से इधर ऐसे ही क्योंकि साइन और कॉस के रेसिप्रोकल होते हैं सेक और कोसेक तो जो स्पेस साइन कॉस ने ऑक्यूपाई कर लिया है सेक कोसेक उसके जो स्पेस बचा हुआ है नंबर लाइन तो वो ऑक्यूपाई करते हैं तो ये स्पेस किसके लिए हो गया सेक थीटा कोसेक थीटा सिमिलरली ये स्पेस किसके लिए हो गया सेक थीटा ये वाला पूरा स्पेस किसके लिए हो गया सेक थीटा के लिए और कोसेक थीटा के लिए यानी कि सेक थीटा या तो वन से ग्रेटर होता है या फिर वन से ग्रेटर क्यों वन से आगे चलना है और सेक थीटा माइनस वन से लेसर होता है क्योंकि इससे पीछे जाना है तो ये सेक का हो गया सिमिलरली यही जो है कुसेक की रेंज होती है कुसेक थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन और कुसेक थीटा इज लेस देन इक्वल टू माइनस वन ठीक है अब आपको यहां पर कोई मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछे तो इन दोनों की मिनिमम वैल्यू क्योंकि आपको पता है मिनिमम तो सबसे कम यही होगा तो मिनिमम वैल्यू क्या हो गई माइनस इंफिनिटी और मैक्सिमम वैल्यू प्लस इंफिनिटी टेन और कॉट दो ऐसे टी रेशोज होते हैं जिनकी वैल्यू रेस्ट्रिक्टेड नहीं है यानी वो यहां से लेके यहां तक कुछ भी हो सकती है और दोस्तों एक चीज याद रखिएगा जिन रेशोज को निकालने में हाइपोटेनियस का यूज नहीं होता है वो पूरी नंबर लाइन को ऑक्यूपाई करते हैं तो टेन और कॉट को निकालने में क्या होता है टेन थीटा हमने क्या पढ़ा था टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन 
बेस और कॉट थीटा क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर यही दो ऐसे टी रेशोज है जिनको निकालने में हाइपोटेनियस का यूज नहीं होता और जिनमें हाइपोटेनियस का यूज नहीं होता वो पूरी नंबर नाइन ऑक्यूपाई कर सकती है तो इसका मतलब टेन थीटा और कॉट थीटा पूरी नंबर नाइन पे माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक कहीं भी हो सकते हैं टेन थीटा कॉट थीटा ये पूरी नंबर नाइन पे माइनस इन्फिनिटी से देखे इन्फिनिटी तक कहीं भी हो सकते हैं ठीक है तो कोई आपसे अगर इसकी वैल्यू पूछेगा तो मिनिमम वैल्यू टेंस टू माइनस इन्फिनिटी और मैक्सिमम वैल्यू टेंस टू इन्फिनिटी अच्छा इक्वल का साइन मैंने यहां लगा दिया है लेकिन इक्वल का साइन आप ना लगाएं और टेंस टू इन्फिनिटी गए तो ज्यादा बेटर है क्योंकि इन्फाइनाइट जो है कोई रियल नंबर होता नहीं है तो यहां पर आप इसको टेंस टू माइनस इन्फाइनाइट यानी मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फाइनाइट के करीब करीब होगी ऐसी मैक्सिमम वैल्यू प्लस इन्फाइनाइट के करीब करीब होगी कुछ क्वेश्चन समझते हैं जो कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस के अब जैसे यहां पर साइन अल्फा प्लस कुसेक अल्फा इक्वल्स टू टू ये आपको रिलेशन दे रखा है ना हमें एक ऐसा एंगल चूज करना है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर दे आपको दिख रहा है अल्फा की वैल्यू अगर 90 हम पुट कर दें तो साइन 90 प्लस कुसेक 90 साइन 90 इज वन कुसेक 90 इज वन टू इक्व टू टू सेटिस्फाइड सो क्लियरली अल्फा इक्व टू नाइनटी इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस रिलेशन नाउ This value of alpha equals to 90 put here. साइन एन एल्फा कुसेक एन एल्फा साइन एन नाइंटी डिग्री प्लस कुसेक एन नाइंटी डिग्री साइन नाइंटी डिग्री वन कुसेक नाइंटी डिग्री वन वन की पावर एन वन वन की पावर एन वन एंड वन प्लस वन बिकम्स टू अब आप ये सोच रहे हो कि अल्फा इक्व टू नाइनटी ही क्यों अल्फा इक्व टू नाइनटी हमने इसलिए पुट किया है क्योंकि आप ये देखिए कि ऐसा कौन सा एंगल है जिसके लिए साइन और कोसेक सेम होते हैं और ऐसा एंगल तो नाइनटी है जिसके लिए साइन और कोसेक सेम होते हैं इस वजह से हमने यहां पर क्या किया है नाइनटी पुट किया है जिससे वन प्लस वन क्या हो जाए टू हो जाए अब हमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू साइन और कॉस की निकालनी है साइन इन टू की लेकिन यहां एक प्रॉब्लम है जब दो अलग अलग फंक्शन से के एक्सप्रेशन में मौजूद हो तो उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू इतनी आसानी से आप नहीं निकाल सकते एक फॉर्मूला है जो कि हम इलेवेंथ क्लास में पढ़ते हैं लेकिन फिर भी इस क्वेश्चंस के लिए मुझे आपको बताना पड़ रहा है क्योंकि कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चन है कि साइने कौसे के मल्टीप्लाई में अगर टू भी आ जाए तो इसका आंसर आता है साइन टू आप ऐसे समझ लें अगर ये साइन और कॉस एक साथ हो और उनके एंगल भी सेम हो और आगे मल्टीप्लीकेशन टू का हो तो फिर आप क्या करना एंगल का डबल करके और साइन के साथ अटैच कर देना तो ये फॉर्मूला है अब फॉर्मूला बनाने के लिए मैंने टू का किया डिवाइड और टू का किया मल्टीप्लाई मैंने आपसे क्या कहा साइन और कॉस के साथ सेम एंगल हो और आगे टू का मल्टीप्लाई हो रहा हो तो क्या करना है आपको एंगल का डबल करके और उसको किसके साथ अटैच कर देना है साइन के साथ अटैच कर देना कर दिया आपने कभी भी गलती मत करना दो अलग अलग फंक्शंस अगर एक साथ होंगे तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना मुश्किल है इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एक फंक्शन में अब ये कन्वर्ट हो गया और साइन की मैक्सिमम वैल्यू मैंने क्या बताई थी साइन की और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या बताई थी वन तो आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको क्या करना है मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो इसकी जगह वन लगा दीजिएगा अब वन में वन बाई टू का इंटू होगा तो क्या आंसर आ जाएगा वन बाई टू सो ऑप्शन बी इज करेक्ट एक और दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो इस क्वेश्चन में लगेगा मैंने फर्स्ट क्वार ले लिया अब फर्स्ट क्वार के एंड तो जीरो और नाइनटी होते हैं बीचों बीच में क्या आता है फोर्टी अब अगर साइन और कॉस की बात करें तो 45 पे तो दोनों सेम हो जाती हैं कॉस थीटा किसके इक्वल हो जाता है साइन थीटा के यानी बीचों बीच में दोनों सेम हैं 45 से पहले अगर आप बात करो जीरो से 45 के बीच में तो कॉस बड़ा होता है किससे साइन से 
आप देख लीजिए कॉस जीरो क्या होता है वन और साइन जीरो क्या होता है जीरो इसका मतलब फोर्टी फाइव से पीछे जितने भी एंगल हैं उनके लिए हमेशा कॉस लार्जर होगा साइन से फोर्टी फाइव के आगे रिवर्स प्रोसीजर हो जाता है साइन जो है ग्रेटर किससे हो जाता है कॉस से यानी कि अगर आप सिक्सटी पे भी चेक कर ले तो साइन सिक्सटी कितना होता है रूट थ्री बाई टू और कॉस सिक्सटी कितना होता है वन अपॉइंट टू तो साइन ग्रेटर होता है नहीं होता तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके क्वेश्चंस बहुत आए हैं कॉम्पिटिशन में तो इसको आप जो है वो याद रखिएगा अब देखिएगा 45 से पहले अब क्या कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट यानी कि इसमें तीन इनकरेक्ट है एक ही करेक्ट है और जो करेक्ट है वही ऑप्शन आपको क्या करना है पिक करना है 45 से पहले कौन बड़ा होता है कॉस क्या ये एंगल 45 से बड़ा है नहीं बड़ा है तो कॉस बड़ा होना चाहिए था तो ये क्या हो गया फॉल्स हो गया तो ये हमारा आंसर नहीं है आगे देखिएगा 45 से आगे कौन बड़ा होता है साइन तो लेकिन 46 तो 45 से आगे है यानी कि साइन बड़ा होना चाहिए इसमें कॉस बड़ा दिखा रहा है इसका मतलब ये भी इनकरेक्ट है और ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है तीसरा ऑप्शन देखिएगा मैंने आपसे क्या बताया अगर कॉस को हटा के साइन लाना हो आपको तो एंगल की जगह अच्छा एक मिनट आपको ये पता है कि जब तक ये एंगल दोनों जो है वो सेम नहीं होंगे तो जब ही तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है अगर एंगल सेम होते हैं जब ही वन होता है डिफरेंट होंगे ये तो वन नहीं होगा यानी साइन स्क्वायर थर्टी प्लस कॉस स्क्वायर सिक्सटी ये कतई वन नहीं होगा वन कब होगा जब ये एंगल सेम होंगे एंगल सेम नहीं है यानी ये भी इनकरेक्ट ये भी इनकरेक्ट ये भी इनकरेक्ट और हमें कौन सा चाहिए करेक्ट आंसर और करेक्ट में से कोई है ही नहीं सो ऑप्शन इज नन ऑफ दीज यानी इसमें आपका ऑप्शन जो है नन ऑफ दीज होगा 